Hi guys, I'm Rukshan. Welcome to a new video. Uh, in the video, I will tell you that in the earlier video, I will tell you that I will comment on the sound. I will tell you that 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 I will tell you அதனால் வந்து ப்ராடக்ட் கூட இன்னும் வரல அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஷாப்ஸ் எல்லாம் வந்து மூடிக்குது இந்த டேஸில் அதனால் வந்து இது வாங்கிக்க முடியல என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் கொடுக்க பார்க்குறேன் எல்லோரும் வீட்டில் ஈக்கிறாங்க இல்லை இந்த எல்லாம் வீ ஹோம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்றதால் வந்து ரொம்ப நொய்ஸிங் ஆகிக்குது நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்னும் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் ஆகிக்கிறேன் இந்த சவுண்ட் அண்ட் வீடியோ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறதுக்காக வேண்டி ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் ஆகிக்கிறேன் அண்ட் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எனக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான சப்போர்ட்டையும் கொடுங்க அண்ட் இதுக்கான முன்னால் வந்து இதை விட நல்லா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி கண்டிப்பாக வரும் ஓகே அண்ட் அந்த கமெண்ட் பண்ண ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ஓகேவா அண்ட் வாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒய் இபே அக்கௌண்ட் கெட் சஸ்பெண்டட் அண்ட் ஃபாலோ தீஸ் திங்ஸ் டு கீப் யூர் அக்கௌண்ட் சேஃப் அண்ட் க்ரியேட் அ நியூ ஒன் ரைட் ஆமாம் இந்த அக்கௌண்ட் இபே அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஏன் சஸ்பெண்ட் ஆகுது என்னத்துக்கு தான் இவன் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ட அக்கௌண்ட் எல்லாம் சஸ்பெண்ட் ஆகுது இந்த ஃபோரூம்லாம் போடுறாங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அண்ட் இதே சஸ்பெண்ட் ஆகுது எப்படி சஸ்பெண்ட் ஆகாமல் நம்ம அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம சேஃபாக ரன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒன்ஸ் இது ஆல்ரெடி அவங்க சஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்று சஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ரிட்டன் அக்கௌண்ட்டை என்ன பண்ணுறது அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன நீங்கள் பார்க்க வேணும் என்றது வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் என் மட்டும் பாருங்கள் ஐட் முதல்ல நாம் வந்து ஒய் இபே அக்கௌண்ட் கெட் சஸ்பெண்டட் பட் த ரீசன் இதை பார்ப்போம் என்ன ரீசனுக்காக வேண்டி வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி என்ற ரீசனை நாம் விளங்கிக்கிட்டோம்னா அதை பண்ணாமல் இருந்துட்டோம்னா நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து சஸ்பெண்டே ஆகாது இல்லையா அதனால் வந்து தான் இதில் வந்து நாங்கள் என்ன ரீசனுக்காக வேண்டி அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் சஸ்பெண்ட் ஆகுது அந்த காரணத்தை பார்ப்போம் முதல்ல வந்து பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ரைட் பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் போடுறதால வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்றது வந்து எப்படி இவங்க பிராண்டட் என்று சொல்கிறாங்கன்னா ஈபே கம்பெனியில் ஈபேயில் போய் வந்து யா ஏதாச்சும் கம்பெனி வந்து அவங்க பேரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த கம்பெனி வைஸ்ன்ற கேட்டகரியில் அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் அவங்களோட நேம் டைட்டில் அவங்க என்ன நேம் வேணுமோ அதில் வந்து அவங்க வாங்கிக்குவாங்க அதாவது அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுவாங்க இதை வந்து வேறு யாரும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது தேர்ட் பார்ட்டி வேறு யாரும் வந்து வெளியால் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகேவா அது தான் வந்து இந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம அவுட்டில் வந்து செல் பண்ண இயலாது நம்மளுக்கு ஓகேவா அண்ட் இந்த இப்போ பார்த்திங்கன்னா நைக் அடிடாஸ் குகீஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு செல் பண்ண முடியாது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைக்கிட்ட லொக்கோ வந்து எடிட் பண்ணுறாங்க எடிட் பண்ணி செல் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராடக்ட் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பயர் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணி என்ன அப்புறம் வந்து அந்த அக்கௌண்ட் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகிடுது ஓகேவா இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் செய்ய போய் தான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகுது ஓவர் நைட்டில் சாசு சம்பாதிக்க போனால் அது ஒரு நாளும் சாத்தியமே ஆகாது இல்லையா அதை பண்ண போனீங்கன்னா இது ஆகும் ஸோ பிராண்டட் ப்ராடக்ட் பண்ணாதீங்க இபேயில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாத இபேயில் ரெஜிஸ்டர் ஆகவே இல்லாத ஒரு பிராண்ட் ஒன்று இக்குதுன்னா அதை நீங்கள் தாராளமாக வந்து இபேயில் லிஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் செல் பண்ணி காசு எடுக்கலாம் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் ப்ராடக்ட் செய்யுது சைனாவில் இருக்கக்கூடிய சைனா பிராண்ட் ப்ராடக்ட் செய்யுது அதுக்கு கூட வந்து ஈரோப்பில் வந்து நிறைய நீட் செய்யுது நல்ல ப்ராடக்டாக இருந்தேன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க என்னோடய ப்ரைஸும் கொஞ்சம் வந்து ஹையர் ப்ரைஸாக தான் இருக்குது ஆனால் அவங்க ப்ரைஸ் பார்த்து கூட வாங்குவாங்க நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி பிராண்ட் ஒன்று நீங்கள் தேவையான உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தேவையோ அந்த பிராண்ட் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் இபேயில் அது ரெஜிஸ்டர் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் தாராளமாக செல் பண்ணலாம் ஓகேவா அது மாதிரி நிறைய சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது கொரியன் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை தேடி நீங்கள் செல் பண்ணலாம் ஓகே இந்த பிராண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணாதீங்க பிராண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணாமனா சஸ்பெண்ட் ஆ
இமேஜஸ் அப்படி எல்லாம் போடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேர் பண்ணிக்கிட்டு போகிறாங்க இது வரைக்கும் எந்த நோட்டிஃபிகேஷனும் வரல அந்த மாதிரியான தேவையில்லாத ஆர்ட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ரிலீஜியஸ் அந்த தேவையில்லாத மாதிரியான ஆர்ட்ஸ் எழுந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அது தவிர வேறு ஆர்ட்ஸும் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஆ மாதிரியான ஆர்ட்ஸ் வந்து இபேயில் பேன் பண்ண பட்டிக்குதுன்றது வந்து இபே ஒஃபீஷியல் பேஜ்லேயே வந்து அவங்க கொடுத்துடுவாங்க சரியா அந்த மாதிரியான ஆர்ட்ஸ்கள் வந்து நீங்கள் செல் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் நைஃப் நைஃபில் கூட வந்து பேன் பண்ணப்பட்ட நைஃப் இருக்குது நம்மளுக்கு செல் பண்ண முடியுமான நைஃப்ஸும் இருக்குது ஏன்னா நைஃப்ஸ் வந்து ஒரு மோஸ்ட் செல்லிங் கேட்டகரி தான் நைஃப்ஸ் வந்து செல் ஆகக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி தான் ஓ த இயர்ஸ் ஒரு சீசன் ஒன்று இல்லை எப்பயுமே வந்து அதுக்கு வந்து சேல்ஸ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நைஃப் என்ற ஒரு கேட்டகரி அதை வயசுலி பண்ணணும் அப்படி என்ன சொன்னால் பேன் பண்ணப்பட்ட நைஃப்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளை நைஃப் ஆட்டோமேட்டிக் நைஃப் ஆமி நைஃப் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நைஃப்ஸ் இருக்குது நை பேன் பண்ணப்பட்டது அது தவிர மற்றதில் பண்ணலாம் அது என்ன நைஃப்ஸ் பேன் பண்ணப்பட்டிக்குது என்றது வந்துனா இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது தவிர மற்ற நைஃப்ஸை பண்ணலாம் ஓகேவா அடுத்து டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் டிஜிட்டல் ப்ரொடக்ட்ஸை நான் முதல்லையே சொல்லிக்கிறேன் டிஜிட்டல் ப்ரொடக்ட் பண்ண வானான்னு சொல்லி டிஜிட்டல் ப்ரொடக்ட் வந்து ரிஸ்கியானது உண்டு ஏன்னா இபே கூட வந்து ரிஸ்க் ஃப்ரீயான பயச செல்லர்ஸ் பயச தான் வந்து அவங்க கூட தேவை ஏன்னா அவங்க அதை தான் வச்சுக்க விரும்புவாங்க ஸோ நம்மளும் வந்து டிஜிட்டல் ப்ரொடக்ட்ஸ் வந்து பிசிக்கலாக தான் அனுப்ப சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ரிஸ்கி ஸோ ஆரம்பத்தில் பண்ண போகிறீங்கன்னா அது வந்து பண்ணாமல் மற்ற தேவை எவ்வளோ இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து டிஜிட்டல் ப்ரொடக்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறது குறைச்சிங்க பண்ணவே வானாடுனாலும் நல்லா அடுத்த கொஸ்மெட்டிக்ஸ் கொஸ்மெட்டிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இப்போதைக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா எக்ஸ்பயர் ஆகிக்குதுன்னு கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ப்ரொடக்ட் வந்து அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இந்த இது வந்து இந்த அனுப்பின ப்ரொடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டு இது அப்படின்னு சொல்லி கூட ஓப்பன் பண்ண வைக்கிறாங்க அண்ட் இது வந்து ஒரிஜினல் இல்லை இது வந்து சரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பயர் ஆகினு சொன்ன கேஸை வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டன் அவங்க கூட வந்து கேஸை வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து நெகோஷியேட் பண்ணி அப்படின்னா நீங்கள் ஓகே அப்போ வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பயர் டேட்டை இமேஜ் ப்ரூஃப் அல்லது வீடியோ ப்ரூஃப் ஒன்று அனுப்புங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சும்மா இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ப்ரூஃப் அனுப்புகிற அளவுக்கெல்லாம் அவங்க போக மாட்டாங்க ஏன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகினது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யாரும் அனுப்ப மாட்டாங்க சரியா அதனால் அப்படி கேஸ் வந்துச்சுன்னா தப்பிச்சுக்கலாம் மற்றபடி வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்ட ப்ரொடக்டுன்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு கேஸாக வந்துடும் ஸோ அது வந்து கொஸ்மெட்டிக் வந்து ஆரம்பத்தில் பண்ணுறது ரொம்ப 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 ரிஸ்கி ஓகே அதையும் விட்டுடுங்க என் மெடிசின்ஸ் அடுத்தது மெடிசின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கி என்ன சொன்னால் மெடிசின்ஸ் வந்து இதுக்கு என்ன எந்த மாதிரியான கேஸ் ஓப்பன் பண்ணாலும் வந்து அது பயருக்கு கேஸாக தான் வந்துடும் ஏன்னா இது வந்து எலர்ஜிக்குன்னு வரலாம் இல்லைன்னு பாய்சன் அண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்க ப்ரொடக்ட் சரலைன்னு சொன்னால் மெடிசின் வந்து ட்ரக்ஸ் இல்லை அது ஒரு வகையான ட்ரக்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கி அது வந்து பண்ணாமல் இந்த மட்டுக்கும் நல்லது ஓகேவா தேர்ட் ஒன் ராங் கேட்டகரி செலெக்ஷன் ரைட் ராங் கேட்டகரி இதில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஸ்டார்டர்ஸில் வந்து வாரவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க லிமிட்டடான கேட்டகரிஸ் தான் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது செல் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேட்டகரி லீக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை தான் நீ லிஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஒன்று தான் அடல்ட் அடல்ட் கேட்டகரின்றது வந்து டொப் செல்லிங் டொப் செல்லிங் ப்ராடக்ட் ஒன்று தான் அடல்ட் எஸ் அடல்ட் கேட்டகரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடல்ட் கேட்டகரி வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை வேறொரு கேட்டகரியில் போய் போட்டு செல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அதை எப்பயும் மாட்டிக்கும் இவங்க ஆனால் காசு கொஞ்சம் தேடிப்பாங்க அந்த தேடின காசோட ஈபே விட்டு வெளியே வேற வேண்டியதான் அது மாதிரியான டிஷர்ட்ஸ் இருக்கும் சில டிஷர்ட்ஸ்கள் வந்து ஜென்ஸ்லேயும் கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க லேடிஸ்லேயும் கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க அது வந்து ரெண்டுக்கும் அப்படி போடக்கூடாது யூனிசெக்ஸில் போட வேண்டியது அதில் போட்டிங்கன்னா சரி அப்படி ப்ரொடக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் இந்த கேட்டகரின்னு போடுங்க என்ன சொல்லி
ரோங் அண்ட் இமேஜஸ் போடுறது நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா ஒரு நம்ம லோக்கல் ப்ராடக்ட் ஆகிக்கலாம் அதுக்கு வந்து பிராண்டட் இமேஜ் ஒன்று போடுறது இல்லைனா வந்து எடிட் பண்ணப்பட்ட ஃபேக்கான ஒரு இமேஜை போடுறது ப்ராடக்ட்டுக்கும் நீங்கள் செல் பண்ணக்கூடியதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ப்ராடக்டை போடுறது இமேஜை போடுறது சரியா இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸில் அதை வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து கேஸ் தான் வரும் பாதிப்பு தான் அதிகம் ஸோ இமேஜ் செலெக்ஷனை வந்து ரொம்ப யூஸ் கேர்ஃபுல் ஆகிடுங்க ஏன்னா வந்து இமேஜ் தான் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம லிஸ்டிங்லே என்ன சொல்லும் பயர் வந்து உங்கள் டெக்ஸை ரீட் பண்ணுறதை விட உங்கள் இமேஜை பார்த்து தான் அவர் பை பண்ணுவார் ஓகேவா மொத்தம் பை பண்ணும்போது உங்கள் இமேஜை பார்த்து தான் அவர் பை பண்ணவே ரெடி ஆவார் உங்கள் இமேஜில் தான் வந்து உங்கள் செல்லிங் டெக்டிக்ஸே இருக்குது அடுத்தது வந்து லேட் ஷிப்பிங் யூ ஹேண்ட்லிங் டைம் பீரியட் ஆமாம் நீங்கள் இபேயில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ டேஸ்க்குள்ளே வந்து இந்த ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் ஷிப் பண்ணுவீங்க அண்டு ஹேண்ட்லிங் டைம் ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா இந்த ஹேண்ட்லிங் டைம் லேட்டாகவே ஷிப் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹேண்ட்லிங் டைம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைவ் டேஸ் இப்போ நீங்கள் த்ரீ டேஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த த்ரீ டேஸுக்குள்ளே அந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் ஷிப் பண்ண வேணும் அந்த த்ரீ டேஸ் பண்ணி ஃபோர் டே ஃபோர்த் டே செலக்ட் பண் ஷிப் பண்ணிங்கன்னாலும் அது வந்து லேட் ஷிப்பிங்கு தான் விழுந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி லேட் ஷிப்பிங் நீங்கள் அதிகமாக பண்ண 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 உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பேட் பிஹேவியர் அண்ட் இது இட் வில் பிங் யூ அ சஸ்பெண்ட் ஓகே அதனால் வந்து நீங்கள் லேட் ஷிப்பிங்கை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் முதல்ல பண்ணுறீங்களா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு நாள் வந்து ட்ரோப் ஷிப்பிங் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒன் டே போட்டுக்காதீங்க மினிமம் த்ரீ டேஸ் போட்டுக்கோங்க மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்த் இல்லைனா செவன்த் ஓகே ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு வந்து ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் இல்லைனா த்ரீ போட்டுக்கோங்க அது வந்து சேஃப் தான் எப்படினாலும் லேட் ஷிப்பிங் ஆகாமல் போடுங்க அடுத்தது வந்து நாட் ஆடிங் த ட்ரெக்கிங் நம்பர்ஸ் ஆமாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ட்ரெக்கிங் நம்பர் எட் பண்ண மாட்டாங்க சம் சம் பீப்பிள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரெக்கிங் நம்பர் எட் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரெக்கிங் நம்பர் கட்டாயம் எட் பண்ண வேணும் இப்போ மோஸ்ட்டாக எட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்னென்னு சொன்னால் சில பேர் வந்து லேட் ஷிப்பிங் ஆகும் அதாவது அவங்க ட்ரோப் ஷிப்பிங் பண்ணுறதால வந்து அழியில் சம்டைம் அவங்க வந்து அவங்க சப்ளையர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷிப் பண்ணிடிக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்போ எங்கே இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க் ஷிப்பை கொடுத்துட்டு சும்மா இருப்பாங்க அப்படி இருந்து சரி வராது நீங்கள் மார்க் ஷிப் கொடுங்க லேட் ஆகுதுன்னா மார்க் ஷிப் கொடுங்க அது கூட ஏதாச்சும் ஃபேக்கான ஒரு ட்ரெக்கிங் நம்பர் எட் பண்ணி கொடுங்க அப்படி ட்ரெக்கிங் நம்பர் ஃபஸ்ட் டேயே கொடுக்காதீங்க இன்றைக்கி மார்க் ஷிப் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளால் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்கள் அலி எக்ஸ்பிரஸில் வந்து உங்கள் ப சப்ளையர் வந்து ஷிப் பண்ணுறாரான்னு ஒன்ஸ் அவரை ஷிப் பண்ணிட்டாருனா அந்த ஒரிஜினல் ட்ரெக்கிங் நம்பர் அப்டேட் பண்ணிடுங்க அந்த இஷ்யூம் இல்லை ஒன்ஸ் அவரை ஷிப் பண்ணலைன்னா ஏதாச்சும் ஃபேக் ட்ரெக்கிங் நம்பர் எட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அப்படி எறிங்க அவர் ஒன்ஸ் அவர் வந்து ஒரிஜினல் ட்ரெக்கிங் நம்பரை வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை வந்து எங்கேயாச்சும் நோட்டில் அவங்க வச்சுக்கோங்க உடனே வந்து பண்ண போகாதீங்க நோட்டில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முதல்ல வந்து உங்கள் பயர் ஏதாச்சும் மெசேஜ் பண்ணி ஏன் ட்ரெக்கிங் நம்பர் வேலை செய்து இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ட்ரெக்கிங் நம்பரை மெசேஜில் போட்டு அனுப்புங்க இப்படி தான் எனக்கு வந்து ஒரு கேஸ் ஒன்று ஆகிச்சு அதனால் கொரிய சர்வீஸால் வந்து என் ட்ரெக்கிங் நம்பரை மாற்றிட்டாங்க இது தான் புதிய ட்ரெக்கிங் நம்பர் மேடம் நீங்கள் வந்து இதை செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கூல் ஆவாங்க சரியா இந்த மாதிரியான டாக்டிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரெக்கிங் நம்பர் எப்டன் பண்ணணும் சரி செவன்த் ஓப்பன் கேஸ் நாட் சால்விங் ஆர் நாட் சால்விங் எஸ் சூன் எஸ் பாசிபிள் ரெண்டு மூன்று தான் ஏதாச்சும் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ரிட்டன் கேஸ்ன்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி டேமேஜ் ஏதாச்சும் கேஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்க பயஸால் ஓப்பன் பண்ண கேஸை வந்து இபே ஒரு டைம் பீரியட் தருவோம் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ண வேணும் ஒன்ஸ் அதை சால்வ் பண்ணலைன்னா ஓப்பன் நோட் கேஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் கேஸ் ஓப்பன் கேஸுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாத கேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் சரியா அது வந்து உங்களுக்கு பேத் தான் உங்களுக்கு பே அக்கௌண்ட்ஸுக்கு ஏன்னா அடுத்தது வந்து ஏ சூன் ஏஸ் பாசிபிள் நீங்கள் அதை இது பண்ணாது அதாவது லேட் ஆகி பண்ணுறதும் இது ஒன்று தான் குயிக்காக வந்து எப்படின்னா அந்த கேஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த கேஸுக்கான வேக்கில் வந்து நீங்கள் உடனே இறங்கிடுங்க அதாவது அந்த கேஸை எப்படியாச்சு ஒன் டேக்குள்ளே ஆச்சு அந்த டைமுக்குள்ளே எப்படியாச்சும் அந்த கேஸை வந்து சால்வ் பண
அதுக்கான டெக்டிக்ஸ் ஏம் வந்து முன்னால் முன்னால் வீடியோஸில் படிச்சுங்க அண்ட் இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வராமல் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் சரியா நைன்த் வந்து ஐட்டம் லொக்கேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இபியில் வந்து ஐட்டம்ஸுக்கு வந்து அவங்க ஐட்டம் எங்கே ஈக்குதுன்னு லொக்கேஷனை கேட்பாங்க இப்போ ஒவ்வொருத்தர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனை கொடுத்து வச்சுப்பாங்க அப்போ இபே கூட கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்னடா பண்ணுறா இந்த இந்த ப நூறு ப்ராடக்ட் கேட்குதுன்னா நூறு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நூறு லொக்கேஷனை கொடுத்து வச்சுப்பா இது வந்து கன்ஃபார்மாக சஸ்பெண்ட் தான் ஏன்னா முதல்ல நீங்கள் ட்ரோப் ஷிப்பிங் பண்ணுறவங்க இருந்தாங்கன்னா சைனாலேருந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வைங்களே இப்போ அலி எக்ஸ்ப்ரெஸ்லேருந்து பண்ணுறீங்க இருந்தீங்கன்னா ஒரு மூணு யா ஒரு த்ரீ லொக்கேஷன்ஸை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி போட்டுனீங்களே ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு லொக்கேஷன் மற்ற ஃபிஃப்டிக்கு இன்னொரு லொக்கேஷன் அப்புறம் இன்னொரு ஃபிஃப்டி லொக்கேஷனுக்கு அந்த ஃபிஃப்டி லொக்கேஷன் ஜிப் கோடு கொடுங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அது மாதிரி ஏதாச்சும் ரெண்டு இல்லைனா மூணு செப்பரேட்டாக வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டுக்கும் நீங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுங்க இல்லாட்டி அதே இதுக்கு கொடுத்து வாங்க நிறைய ஐட்டம் லொக்கேஷன் கொடுக்காதீங்க அப்போ இபே வந்து கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை என்னக்கிட்ட ரெண்டு ஸ்டோர் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஸ்டோர்லேயே மீக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்டோர்லேயும் வச்சுக்கிறேன் அந்த ரெண்டு ஸ்டோரோட லொக்கேஷனே தான் நான் எட் பண்ணுறேன்னா அப்போ அவங்க வந்து நம்புவாங்க என்னென்னா வந்து ஸ்டோர் ஈக்கிறவங்க வந்து அப்படி தான் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்டாக வந்து அலி எக்ஸ்ப்ரெஸ் லீக்குவாங்க சைனாவில் ரெண்டு ஸ்டோர் வச்சுப்பாங்க யூஎஸ்ஏல ஸ்டோர் வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி சினாரியோஸ் ஈக்குது ஸோ அவங்க வந்து அதை பிலீவ் பண்ணுவாங்க நிறைய வந்து ஐட்டம் லொக்கேஷன் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கே டவுட் வந்துடும் சரியா அதனால் ஒரு ரெண்டு இல்லாட்டியும் ஒரு லொக்கேஷனை பெர்மனண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க அடுத்த வந்து டென்த் வந்து ஷேரிங் கன்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓ ஆஸ்கிங் கன்டெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆமாம் நீங்கள் பயர் கூட மெசேஜ் பண்ணலாம் இபே மெசேஜ் த்ரூ வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் அதில் வந்து நீங்கள் அவங்கட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது கன்டெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது நீங்கள் பண்ணக்கூடிய டீலிங்குக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் டீலிங் நீங்கள் வந்து அதை தவிர வெளியால் எதுவும் கேட்கக்கூடாது அப்படி கேட்டாங்கன்னா இபே கூட மெசேஜை வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் அவங்க கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா இபே வ சம்டைம் அந்த மெசேஜ் பார்த்து உங்கள் கேஸ் ஓபன் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த பயருக்கு கூட வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த பயர் இந்த செல்லர் வந்து இப்படி நம்மக்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட் சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அண்ட் அவங்க கேட்டால் கூட நீங்கள் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கண்டெக்ட் நம்பர்ஸ் ஃபோன் நம்பர் இந்த மாதிரி எதுவும் வந்து கொடுத்துடாதீங்க ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து தான் பாதிப்பு ஏன்னா உங்கள் போலிசியில் போய் பாருங்கள் யாராச்சும் கண்டெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா வெளியால் இபேக்கு வெளியால் நீங்கள் எதுவும் கண்டெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வாட்ஸ் நீங்கள் ஃபோன் நம்பர் ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இபே அதை பார்ப்பாங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கேஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் சரியா அதனால் அதை தவிர கே பிஸ்னஸை தவிர வேறு எதுவும் வந்து இபே மெசேஜ் வழியாக நீங்கள் பண்ண போவாதீங்க ரைட் அது ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து கவனமாக பார்த்துக்குங்க பிஸ்னஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இல்லைன்னா காசு ரொம்ப தேடுறது அந்த ஐடியாவில் போய் அவசரப்பட்டு அக்கௌண்ட்டில் வந்து நசமாக்கிக்காதீங்க ஓகே லெவன்த் ஃபெயிலியர் டு பே பேபால் ஃபீஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் பேபாலுக்கு மந்த்லி நம்ம ஃபீஸ் ஒன்று பே பண்ண வேணும் அந்த பேமெண்ட்டை வந்து நம்ம பே பண்ணுறது இல்லைன்னு சொன்னால் டைமுக்கு பே பண்ண இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து அக்கௌண்ட்டை சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இதை மோஸ்ட்டாக எப்படி நடக்குதுன்னா சம் பீப்புள்ஸ் வந்து மெனுவலாக பே பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அவங்க ஏடிஎம் கார்டை வந்து கொடுத்து வச்சுப்பாங்க அவங்க வந்து கார்டு ஸோ அவங்க வந்து அந்த டேட்டுக்குள்ளே போய் சம்டைம் பே பண்ணுறதுக்கு சம்டைம் அவங்கள மறந்து போயிடும் இல்லைன்னா வந்து அவங்க பண்ணாமிப்பாங்க இல்லைன்னா அவங்க கா கேஷில் வந்து வந்து அவங்க பேங்க்கில் வந்து பேலன்ஸ் சீக்கிறதா அப்படி ஏதாச்சும் சினாரியாவில் வந்து அவங்களுக்கு பே பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் பாதிப்பாக போயிடும் சரியா அது அந்த சினாரியாஸில் வந்து பேபால் பீ அந்த பே இபே இபே ஃபீஸை வந்து பே பண்ணலைன்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பெரிய கேஸாக போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் முடியுமான அளவு உங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் பேமெண்ட் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அவங்க பே பால அது வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு பெனிஃபிட் தான் ஏன்னா இபே கூட பார்க்கும்போது ஓகே இவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பேமெண்ட்டே கொடுத்தீங்க அப்போ வந்து டைம் பேமெண்ட் பண்ணுறவன் தான் அப்படின்னு வந்து கண்டிப்பாக அவ
புதிதொரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண போவீங்க இல்லையா அந்த அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்னென்ன பார்க்க வேணுமென்றதை வந்து இந்த பார்ப்போம் இதுதான் ரெண்டாவது இதில் பார்க்கும் என்னென்ன பண்ண வேணுமென்றது ரைட் ஃபஸ்ட் டூ நாட் க்ரியேட் அ நியூ அக்கௌண்ட் இந்த ஏலியர் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆமாம் நீங்கள் என்னென்னா புதிய அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா அந்த அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது கொடுக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் அது வந்து நீங்கள் உங்கள் ஆல்ரெடி சஸ்பெண்ட் ஆன அக்கௌண்ட்டில் கொடுக்கப்பட்ட டீட்டெயில்ஸை வந்து கொடுக்காதீங்க நினைச்சா அது தான் பண்ணக்கூடாது அதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திக்காங்கன்னா இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் யூசர் நேம் யூசர் ஐடி யூசர் நேம் பேஸ்மெண்ட் தான் யூசர் ஐடி வரும் ஸோ இந்த மாதிரியானதை கொடுத்தீங்கன்னாவே அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்குவாங்க இது இந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் தான் இது இங்கே கூட மறுபடியும் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணுறாரு அதே சஸ்பெண்ட் தான் அக்கௌண்ட் யூஸர் தான் சரியா அதே அக்கௌண்ட்ஸில் டீட்டெயில்ஸை வந்து கொடுத்து பண்ணாதீங்க புதுசாக ஒன்று புதுசாக எல்லாம் எவ்ரி திங் யூ ஹேவ் டு க்ரியேட் அ நியூ ஃப்ரம் த நியூ த பிகினி ரைட்டா ஸ்டார்ட்லேருந்தே நீங்கள் புதுசாகவே க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு வாங்க ரைட் சரியா அதை பழைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துடாதீங்க ரைட் செகண்ட் ஒன் ப்ரௌசர் சேஞ்சிங் ஆமாம் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரௌசரில் நீங்கள் லொக்காகவே அது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த ப்ரௌசரில் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நீங்கள் ஒரு வேறொரு ப்ரௌசரில் வந்து இல்லைன்னா அந்த ப்ரௌசர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி அன்இ பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ப்ரௌசரை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு புதிய வேஷன் ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டு அதில் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி வேறொரு ப்ரௌசரில் போய் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்ல மீனாக வந்து மேட்டா தேக்கை வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்க அவங்க யூஸர் டெவேஷன் எல்லாம் பார்த்துக்கிறது முடியுமா அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அவங்க பண்ணக்கூடிய ப்ரௌசர் அண்ட் டெய்மி நம்பர்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு டிடெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா மேட்டாவை யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து ப்ரௌசரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்வது வந்து ரொம்ப நல்ல அடுத்தது வந்து அன்ஆத்தரைஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா இந்த பாஸ்வேர்டு எல்லாம் வந்து மறக்கிறது இல்லையா உங்கள் எங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டாக விளங்குமா அவங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு ஒன் வீக்கு யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் யூஸ் யூஸ்பிலிட்டி எப்படி ஈக்குது அந்த அக்கௌண்ட் உள்ளுக்குன்றதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஓகேவா இவர் இப்படி இப்படி தான் வெயிட் பண்ணுறாரு இந்த இந்த ஷெடியூலில் இப்படி இப்படி தான் பண்ணுறாரு அப்படின்ற வந்து அவங்களுக்கு விளங்கும் அண்ட் அவங்களோட யூசர் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் விளங்கும் ஓகேவா அண்ட் மோஸ்ட்டாக வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் நேம் மறந்து போயிடுச்சு அப்படி அந்த பாஸ்வேர்டு ஒரே வந்து நீங்கள் வந்து என்னது உங்களுக்கு மறந்து பாக்கெட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கன்னு சொன்னால் வந்து அதை ஒன் அன்ஆத்தரைஸ் ஆக்டிவிட்டீஸு போயிடும் இது தவிர நீங்கள் இப்போ உள்ளால் நடக்கக்கூடிய பிஹேவியர்ஸ் அதை கூட வந்து அவங்க டிடெக்ட் பண்ணுவாங்கன்ட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அண்ட் அது கூட வந்து ஒரு ரீசனாக ஆகலாம் ஸோ அதனால் தனியாலாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லம் ஒரு அக்கௌண்ட்டு வந்து ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுறது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ப்ரௌட் அண்ட் ஆல்ட் அக்கௌண்ட் அதாவது இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து இபி அக்கௌண்ட்டை வேறு பிஸ்னஸ் தான் மாற்றிட்டாங்க அதாவது பழைய அக்கௌண்ட்டை வந்து செல் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தருக்கு அதை வந்து ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்து அவர் வாங்குவார் ஏன்னா அவ்வளவு இபி அக்கௌண்ட் வேல்யூ ஓகேவா நீங்கள் அவங்களுக்கு இபியில் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியலன்னு சொன்னாலும் உங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட்டை சேஃபாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் பழசானதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு வந்து இன்னொருத்துக்கு செல் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ரீசனில் நான் அதை சொல்லலை பட் நான் சும்மா சொன்னேன் பட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌட் அண்ட் ஆல்ட் அக்கௌண்ட் நீங்கள் பழையது ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஒரு ஓல்டாக அழிக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் தான் ரொம்ப வேல்யூ ஓகேவா அந்த அக்கௌண்ட்டை வாங்கி நீங்கள் இப்போ நீங்கள் அதை வாங்கி அதில் செல் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வாங்கினது உடனே வந்து உங்கள் உங்கள் லெப்பில் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் லொக்காகவே நீங்கள் ஒரே சேம் டைமில் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் மாற்றக்கூடாது அதாவது ஆல்ரெடி மிச்சம் காலமாக வந்து இன்னொரு ப்ரௌசரில் வந்து லொக்காகவே இந்த வைக்கக்கூடியது வந்து உடனே இங்கே வந்து லொக்காகவே இங்கே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து அக்கௌண்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதே டீட்டெயில்ஸை வச்சுக்கிட்டு உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் உங்கள் 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 ப்ரௌசரில் உங்கள் மெஷினில் வந்து டிவைஸில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு வந்து லொக் ஆகுங்க லொக் ஆகி லொக் ஆகி அந்த இதில் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இஸ்டார்ட்டுக்கு மட்டும் அவர்கிட்ட வாங்கினதை விட்டு நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டு மாற்றிக்கிங்க அதை மாற்றி மாற்றிக்கிட்டு யூஸ்
ஒரு ஒரு டிவைஸில் ஆக்சுவலாக நிற்கிறீங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் லொக் ஆகிடுறீங்க அது லொக் ஆகினதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சும்மா வெளியே போகும்போது உங்கள் ஃபோனில் எம் லொக் ஆகிடுறீங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டு மொபைலில் என் லொக் ஆகிறீங்க உங்கள் உங்கள் அக்கா அக்கா தம்பி அண்ணா யார் டெலப்லேயே அஜி கம்ப்யூட்டரில் ஆச்சு லொக் ஆகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பப்ளிக் வைஃபை அதை யூஸ் பண்ணி லொக் ஆகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து கேஸ் ஆகிடும் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து ரிஸ்க் ஃப்ரீயாக தான் விரும்புவாங்க அதை தான் அவங்க தேடுறது கூட அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அது ரிஸ்க்கும் தான் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து நிறைய டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து அதை அவங்க பிஸ்னஸுக்குன்னு செப்பரேட்டாகவே வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ரௌசரை வேறு செப்பரேட்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் க்ரோம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் க்ரோமை வந்து பிஸ்னஸுக்குன்னு மட்டும் வச்சுக்கோங்க அந்த அந்த நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸை அதுக்குன்னு மட்டும் வச்சுக்கோங்க அது இருந்தாவே ரொம்ப சேஃப் சிக்ஸ் ஒன் இந்த லாஸ்ட் ஒன் பேபால் அக்கௌண்ட் நம்ம இந்த பேப்பரில் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ இபி அக்கௌண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த பழைய பேப்பரில் அக்கௌண்ட்டே கொண்டு போய் தாயில் வந்து லிங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து ஈஸியாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஓ சா இவர் தான் வந்திக்கிறாரு இந்த பழைய சஸ்பெண்டான யூசரே தான் வந்து அவரோட பழைய புதிய அக்கௌண்ட்டை நம்ம மறுபடியும் க்ரியேட் பண்ணி இந்த பழைய பேப்பரில் அக்கௌண்ட்டை லிங்க் பண்ணிட்டார்டா என்றத அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா வாங்கிக்குவார் ஸோ அதுவே வந்து உங்கள் பேபால் அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷன்லேயே கூடிய ஒரு ஹை அமௌண்ட் ஜென்ரேட் எல்லாம் ரிசீவிங் ஆகக்கூடிய ஒரு பேபால் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை ஏன்னா உங்கள் பேபால் அக்கௌண்ட் வந்து கன்ஃபிடென்ட் அது வந்து ரொம்ப பழசு அப்படின்னா அது ரொம்ப ஸ்டப்ளிஷ் ஆன ஒன்றுச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ இபேயில் கூட விளங்கிக்குவாங்க ஓகே இவர்ட கேஸ் இவர்ட கேஸ் வந்து நம்ம இபே அக்கௌண்ட்டில் ஏதாச்சும் கேஸ் ஒன்றா வைக்குது பட் பேபால் அக்கௌண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா தயங்கிக்கிறார் அப்போ இவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு ச யூஸர் தான் அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ உங்கள் பேபால் அக்கௌண்ட் வந்து புது அக்கௌண்ட் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து தேடிக்குவாங்க ஸோ முடியுமான அளவு புதிய அக்கௌண்ட் ஒன்றா வச்சு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல அப்போ வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட் ஃபுல்லாகவே புதுசாகிக்கும் நீங்கள் புதுசாகவே ஜேர்னி ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் சேஃபாகவும் ஜேர்னியை கொண்டு போகலாம் ஓகே இப்போ இதையும் பார்த்துட்டோம் நீங்கள் மறுபடியும் அக்கௌண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த ஆறு விஷயம் சொல்லிக்கிறாங்க இந்த ஆறு விஷயத்தையும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி வைஸ்லி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்ரெடி இப்போ எவ்வளோ அக்கௌண்ட் ஒன்று ஈக்குதுன்னா அதை எவ்வளோ சீக்கிரமாக சாரி எவ்வளோ சீக்கிரட்டாக யூஸ் பண்ண முடியுமோ எவ்வளோ சேஃபாக கொண்டு போக முடியுமோ முதல்லே சொல்லிக்கிறோம் அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அது தான் சஸ்பெண்ட் ஆகுறதுக்கான ரீசன்ஸ் நீங்கள் அதை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் சஸ்பெண்ட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் வந்து சேஃபாக வந்து உங்கள் ஜேனியோ கொண்டு போகலாம் அண்ட் காசும் ஏன் பண்ணலாம் ஓகேவா ரைட் இதை தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல நினச்சேன் இது வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட் யாராச்சு பண்ண இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அனுங்க அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் ஆகிக்கும் ஏன்னா இதுக்கு தேடி வந்து நிறைய பேர் ஈக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட்ஸை லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டே ஹோம் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் Have a great day. All blessings. Bye.